కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్ని రాష్టాల ముఖ్యమంత్రులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడి లాక్ డౌన్ అమలుపై ప్రధాని ముఖ్యమంత్రులతో చర్చించారు మన రాష్టం నుండి ముఖ్యమంత్రులతో పాటు ముఖ్య అధికారులు వీడియో కాన్సరెన్స్ లో పాల్గొన్నారు ఎఫ్ఆర్బిఎం పరిమితి ఆర్థిక సాయంపై సమీక్షలు చర్చించారు లాక్ డౌన్ ను కొనసాగించడమా లేక షరతులు పెట్టి దశల వారీగా ఎత్తివేసే విషయంపై కూడా చర్చించారు పలు రాష్టాలకు చెందిన ముఖ్యమంత్రులు మే మూడు తర్వాత కూడా లాక్ డౌన్ ను కొనసాగించాలని ఈ సందర్భంగా కొన్ని రాష్టాల ముఖ్యమంత్రులు మోదీని కోరారు దశల వారీగా లాక్ డౌన్ ను ఎత్తివేయాలని ఇప్పటికే పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు కోవిడ్ నైన్టీన్ నివారణ చర్యలపై సీఎం జగన్ సమీక్ష నిర్వహించారు రాష్టంలో లాక్ డౌన్ అమలవుతున్న తీరును అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు ర్యాపిడ్ టెస్టులు జరుగుతున్న తీరు వాటి ఫలితాలను సమీక్షించారు క్వారంటైన్లో బాధితులకు అందుతున్న సౌకర్యాలు వైద్యంపైన ఆరా తీశారు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వల్ల రోజు రోజుకు కేసులు పెరుగుతుండటంపై ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు ప్రజలు అధైర్యపడకుండా స్థైర్యం నింపాలన్నారు ప్రజల రక్షణలో విధులు నిర్వహిస్తున్న పోలీసులు వైద్యులు సిబ్బందికి రాజ్ భవన్ లో పాజిటివ్ కేసులు నమోదు కావడం పైన చర్చించారు సమీక్ష సమావేశంలో మంత్రులు సుచరిత డీజీపీ జవహర్ రెడ్డిలు పాల్గొన్నారు రాష్టంలో కరోనా బారిన పడిన వారి సంఖ్య రోజు రోజుకు ఎగబాకుతోంది ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా తగ్గడం లేదు గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కొత్తగా ఎనభై పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి దీంతో రాష్టంలో కోవిడ్ నైన్టీన్ బాధితుల సంఖ్య ఒక వెయ్యి నూట డెబ్బై ఏడుకు చేరింది ఈ మేరకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ నూట ముప్పై ఏడవ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది అత్యధికంగా కర్నూలు జిల్లాలో రెండు వందల తొంభై రెండు కేసులు గుంటూరు రెండు వందల ముప్పై ఏడు కృష్ణా జిల్లాలో రెండు వందల పది కేసులు నమోదయ్యాయి రెండు వందల ముప్పై ఐదు మంది రోగులు కోలుకుని ఆసుపత్రి నుంచి డిశ్చార్జ్ కాగా వివిధ ఆసుపత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న వారు తొమ్మిది వందల పదకొండు మంది ఉన్నారు విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ప్రతిపక్ష నేతలు దిగజారి రాజకీయ విమర్శలు చేస్తున్నారని మంత్రి వెల్లంపల్లి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు కరోనా లాక్ డౌన్ పరిస్థితుల్లో ఎవరికి ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేలా అన్ని చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి తెలిపారు బీజేపీ అధ్యక్షులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ ముఖ్యమంత్రి జగన్ కు కాకుండా ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాయాలని సూచించారు తాడేపల్లిలోని వైసీపీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడిన ఆయన త్వరలోనే అర్చకులు మత పెద్దలకు ఐదు ఆర్థిక సహాయం అందిస్తామని వెల్లడించారు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యకులు కన్నా లక్ష్మీనారాయణ రాష్ట గవర్నర్ విశ్వభూషణ్ హరిచందన్ కు మూడు లేఖలు రాశారు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్లలో జరిగిన అనేక అవకతవకల వలన ఇప్పటివరకు జరిగిన నామినేషన్ ప్రక్రియను రద్దు చేయాలని మొదటి లేఖలో రాశారు కరోనా ర్యాపిడ్ కిట్ల కొనుగోళ్ల రేటు విషయంలో అవినీతిపై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపించాలంటూ రెండో లేఖను రాయిగా విశాఖపట్నంలో తాజాగా జరిగిన భూ కబ్జాపై విచారణ జరిపించాలని మూడో లేఖలో పేర్కొన్నారు అంతేకాకుండా రాజధాని ప్రాంత రైతులకు ఇచ్చే లీజును పెంచాలని కోరుతూ రాష్ట ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మరో లేఖ విడుదల చేశారు రాజధాని కోసం భూములిచ్చిన రైతులను ఆదుకోవాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు విజయవాడ నగరంలో కరోనా కేసులు పెరుగుతూ ఉండటంతో పోలీసులు కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో రోడ్లపైకి వస్తే క్వారంటైన్ కు తరలిస్తామని డీసీపీ విక్రాంత్ పాటిల్ హెచ్చరించారు వన్ టౌన్ లోని రెడ్ జోన్ ప్రాంతాల్లో డీసీపీ పర్యటించారు బోడమ హోటల్ లాక్ డౌన్ అమలు తీరుపై ప్రజలను అడిగి తెలుసుకున్నారు కొంతమంది నిర్లక్ష్యం వలన కరోనా కేసులు పెరుగుతున్నాయన్నారు ప్రజలు సహకరించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు వలస కార్మికుల సమస్యలపై సిపిఐ దాఖలు చేసిన పిల్లను హైకోర్టు సోమవారానికి వాయిదా వేసింది వివిధ ప్రాంతాల్లో ఉన్న వలస కూలీలను స్వస్థలాలకు తీసుకురావడంలో రాష్ట ప్రభుత్వం వైఫల్యం చెందిందని సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి రామకృష్ణ ఆరోపించారు అంతర్రాష్ట ప్రయాణాలను అడ్డుకోవద్దని సర్క్యులర్ లో ఉన్నా రాష్ట ప్రభుత్వం దాన్ని విస్మరిస్తోందన్నారు వలస కార్మికుల పట్ల ప్రభుత్వం చాలా అమానుషంగా ప్రవర్తిస్తోందన్నారు భవన నిర్మాణ సంక్షేమ నిధి పేల కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయని ఈ పరిస్థితుల్లో కార్మికులకు అండగా నిలవాలని కోరారు రాష్టంలో ఎవరూ కూడా ఆకలితో అలమటించకూడదని ప్రతి కుటుంబానికి బియ్యం పప్పు అందిస్తోంది రాష్ట ప్రభుత్వం ఇప్పటికే రెండు విడతలుగా రేషన్ అందించిన పౌర సరఫరాల శాఖ మూడో విడత రేషన్ పంపిణీకి శ్రీకారం చుడుతున్నట్లు సివిల్ సప్లై కమిషనర్ కోన శశిధర్ తెలిపారు రెవెన్యూ అధికారులకు డీలర్లకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసిన పౌర సరఫరాల శాఖ ఎక్స్ అఫీషియో కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఈ నెల ఇరవై నుండి మే పదో తేదీ వరకు రేషన్ షాపుల ద్వారా ఉచిత సరుకులను పంపిణీ చేసేందుకు ఏర్పాట్లు చేశారు రద్దీ లేకుండా భౌతిక దూరం పాటించడంతో పాటు రోజుకు ముప్పై మందికి పంపిణీ చేసేలా సమయాన్ని నిర్దేశించారు 
గడిచిన రెండు విడతలుగా వేలిముద్ర లేకుండా రేషన్ ఇచ్చారు మూడోసారి మాత్రం లబ్దిదారులకు ఖచ్చితంగా బయోమెట్రిక్ తో ఫింగర్ ప్రింట్స్ వేయాల్సి ఉంటుంది రేషన్ షాపుల వద్ద శానిటైజర్ ను అందుబాటులో ఉంచాలని డీలర్లకు ఆదేశించింది ప్రభుత్వం ఆహార్ నిస్సులు ప్రజల కోసం శ్రమిస్తున్న పోలీసులను కరోనా భయం వెంటాడుతోంది గత వారం రోజులుగా నమోదవుతున్న కేసుల్లో సుమారు ఇరవై మందికి పైగా పోలీసు సిబ్బందికి పాజిటివ్ నిర్ధారణ అయింది ఎంతో మంది క్వారంటైన్ లో ఉన్నారు తాజాగా రాజ్ భవన్ లో పనిచేసే నలుగురు అధికారులకు సిబ్బందికి కరోనా నిర్ధారణ అయింది దీంతో ఎవరికి వారే బెంబేలెత్తిపోతున్నారు ఎన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నా ఎటు నుంచి ప్రమాదం పొంచి ఉందో అంత చిక్కడం లేదు తోటి సిబ్బందితో కలిసి పనిచేయాలన్నా వణుకు పుట్టుకొస్తోంది ప్రజలు ఇప్పటికైనా అర్థం చేసుకుని ప్రభుత్వం ప్రకటించిన లాక్డౌన్ పాటించకపోతే ఎంతో మంది కరోనా బారిన పడాల్సి వస్తోంది